हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल जे स्वाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट वन होता है यानी कि एल्जेवरा सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर थ्री हमने ऑलरेडी शुरुआत किया हुआ जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर सेवन लेकर आ गए हैं जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड आज इस जो चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज ये जो लेक्चर है आखिरी लेक्चर होने वाला यानी कि आज हमारा फाइनली जो चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हो जाएगा खत्म एंड इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आज का जो लेक्चर नंबर सेवन है इसमें एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दोस्तों जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि आप रियल लाइफ में जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा अब तक जो सात छह लेक्चर आपने इसके पहले जो पढ़े उसका जो यूज है रियल लाइफ में क्या होने वाला है तो उसी को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं एप्लीकेशन का बेसिक मीनिंग होता है यूज होना ठीक है ना तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या यूज हो सकता है तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री पॉइंट फोर तो डायरेक्टली सॉल एग्जांपल्स इसका यूज नहीं है कराने का तो नॉर्मली डायरेक्टली मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने इसका प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री पॉइंट फोर तो सीधा हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्योंकि एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा टोटल पांच से छह क्वेश्चन है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट थ्री में आप पेज नंबर सेवेंटी एट देख सकते हो आपके हाथ में टेक्स बुक जरूर से होना चाहिए फ्रेंड्स तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल मैं आपको आज करा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि एप्लीकेशन जब भी आता है कुछ भी फर्क नहीं है जो हमने सीखा है ऑलरेडी इसके पहले छह लेक्चर तक वही सेम चीज है बस इसको थेरोटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यानी कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम जैसा होता है वैसा लिखा होता है बस उसको समझ लो दोस्तों बाकी हर चीज सेम होता है इसके लिए आपको दो एग्जाम्पल कराऊंगा आप लोग ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगा ठीक है तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री ठीक है प्रैक्टिस सेट 3.4 हमने हेडिंग डाल दिया इसका क्वेश्चन नंबर वन की शुरुआत करेंगे ओके राइट डाउन क्वेश्चन नंबर वन तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर वन आप टेक्सबुक में देख सकते हो यहां पे मैं आपको रीड करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर वन का हेडिंग डाल दिया हमने ओके तो पहला क्वेश्चन ये बोला है ऑन फर्स्ट जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव टेन रुपीज मतलब एक लड़की है सानिका नाम की एक जनवरी पहली तारीख जो होती है साल की उसका पहला जनवरी को उसने डिसाइड किया कि वो दस रुपया बचाएगी वो भी रोज बचाएगी तो पहले दिन उसने दस रुपया बचाया अगले दिन उसने ग्यारह रुपया बचाया फिर उसके अगले दिन बारह रुपये बचाया तो ऐसे एक एक दिन जैसे बीतते जा रहे जैसे बढ़ते जा रहे वैसे उसका एक एक रुपया बढ़ते जा रहा है तो पहले तारीख को उसने दस रुपये बचाया उसके बाद दूसरे तारीख को उसने ग्यारह रुपये बताया तीसरे तारीख को तीसरा दिन जो था उसमें बारह रुपये बचाया ऐसे करते करते वो बढ़ाया जा रही है एंड वो बचत किए जा रही है तो आपको सवाल ये पूछा है कि जो फर्स्ट जनवरी यानी कि पहले तारीख जो साल का उसने शुरुआत की थी एक दस रुपये सेव करना तो वैसे ही वो एक तारीख से लेकर पूरा साल खत्म होने तक दिसंबर का जो महीना होता है थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक वो ऐसे करते करते कितना रुपीज जमा कर लेगी सेव करते करते ये आपको ऐसा सवाल पूछा है देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि आप भी सोचते होंगे कि यार मैं दस रुपया बचाऊ या फिर रोज बीस रुपये बचाऊ पांच जो भी आपको बचाना चाहते हो तो ऐसे जो सिक्वेंस है तो सीक्वेंस के हिसाब से जब आप बचत करोगे तो आपको एंड टू एंड साल में पूरा एक जनवरी से लेकर थर्टी फर्स्ट जनवरी तक कितना पैसा जमा हो जाएगा ऐसा कुछ प्रैक्टिकल लाइफ तो जैसे मैंने बोला था आपको कि रियल लाइफ एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है इसी के लिए मैंने प्रैक्टिस से थ्री आज कराने जा रहा हूँ जो कि अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आज वही बात करने वाले दोस्तों तो ये पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या पूछा ये तो आपको समझ गया कि एंड टू एंड पहले जनवरी से लेकर इकतीस दिसंबर तक तो थर्टी दिसंबर तक उसने पैसा कितना जमा कर लिया होगा वो लड़की ने यहाँ पे वो सवाल पूछा है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बहुत ईजी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही यूज करना है हमें नॉर्मली सबसे पहले चीज हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे कि अगर मैं इसका सीक्वेंस लिखूं तो हमें एक चीज पता है कि जो सबसे पहला दिन उसने पैसा जमा किया वो कितना रुपए जमा किया दस यानी कि टी वन मेरा कितना हो गया टेन हो गया फिर उसके अगले दिन एक रुपया बढ़ा दिया मतलब अगले दिन टी टू जो हो जाएगा वो ग्यारह हो जाएगा टी थ्री जो होगा वो बारह हो जाएगा तो ऐसे करते करते दोस्तों जो टी एन होगा वो हमें पता नहीं है ठीक है ना टी तक वो जाएगी मतलब एन नंबर ऑफ दिन लेकिन वो एन कितना होगा दोस्तों हमें एक चीज पता है कि यहां पे जो 2016 की बात की है तो 2016 होता है लीप ईयर और लीप ईयर में होते हैं 366 सिक्सटी डे यानी कि जो मेरा एन होगा वो कितना होगा 366 होगा करेक्ट है जो मेरा एन होगा कितना होगा टोटल दिन कितना होगा एक जनवरी से लेकर थर्टी दिसंबर तक टोटल कितने दिन होते हैं लीप ईयर में 366, 366 डे होते हैं और नॉर्मल ईयर में कितना थ्री सिक्
ठीक है तो एन मेरा थ्री सिक्सटी सिक्स हो गया पहला जो टर्म होता है उसको ए बोलते हैं ए कितना दिया हुआ है हमें सबसे पहला दस दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हर दिन एक एक रुपया बढ़ते जा रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा डी जो है वो बना रहा है करेक्ट है तो यही चीज तो हमें निकाल लिया बस थे जो क्वेश्चन पूछा था वो थियोटिकल में पूछा था बस उसको समझना था एक बार ऐसा लिख दिया बाकी जैसा स्टेप से फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व कर रहे हैं तो हमें निकालना है टोटल सेविंग यानी कि एस निकालना है तो एस का एक फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी यही फॉर्मूला यूज करना है करेंगे यूज बहुत सिंपल होता है कैसे यूज करोगे नॉर्मली एक चीज पता है एस एन मतलब कितने तक निकालना है एन हमारा निकालना है 366 यानी कि जो एस हमारा 366 तक निकालना है एन मेरा 366 है डिवाइड बाय टू टू मल्टीप्लाई बाय ए कितना है हमारा दस है दोस्तों डाल दिया मल्टीप्लाई बाय बीच में प्लस है ठीक है बीच में प्लस है लिख दिया एन माइनस वन एन कितना है थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी कितना है अगेन वन है ब्रैकेट प्लस सॉल्व कर लो दोस्तों आ जाएगा आपका आंसर बहुत सिंपल है तो नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे थ्री सिक्सटी सिक्स बाई टू कितना हो जाएगा वन एटी थ्री इधर हो जाएगा बट ब्रैकेट में ट्वेंटी प्लस थ्री सिक्सटी फाइव इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वन ठीक है सॉल्व कर लो आगे तो एस थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 183 एटी थ्री मल्टीप्लाई बाय वन एटी थ्री मल्टीप्लाई बाय इसको प्लस करके कितना आएगा 20 प्लस थ्री सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई बाय वन थ्री सिक्सटी फाइव हो गया प्लस ट्वेंटी यानी थ्री एटी फाइव ठीक है तो थ्री एटी फाइव डाल दो इधर पे थ्री एटी फाइव तो वन एटी थ्री को थ्री एटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दो आप कहीं पे साइड में रफ फिगर होगा मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है ताकि आप लोग का टाइम बचा सकूं मैं तो वन एटी थ्री को थ्री एटी फाइव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेवन यानी कि सेवेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव आपका आंसर आता है मतलब अगर वो लड़की वो जो लड़की है क्या नाम था वो लड़की का सानिका तो सानिका जो नाम की लड़की है अगर वो पहले तारीख को फर्स्ट जनवरी को अगर दस रुपए बचाती है और हर दिन एक एक रुपए बढ़ाती जाती है और बचाते जाएगी तो साल खत्म होने तक लीप ईयर अगर होगा तो साल खत्म होने के तक यानी कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक वो सत्तर हजार चार सौ पचपन रुपए जमा कर लेगी दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है आप लोग भी कर सकते हो जरूर से आप लोग को यह चीज समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर और कितना प्रैक्टिकल यूज होता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग मैथ्स तो पढ़ते लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताता होगा दोस्तों की मैथ्स का हम लोग कुछ कुछ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं और सोल्यूशन फॉर्मुलेस होते हैं जिसको हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं तो ये मैंने आपको आज यहां पे बताया क्लियर है तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पे सेकंड एग्जांपल तो सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे तो इसके पहले हम लोग को ये जो क्वेश्चन है इसको रफ करना पड़ेगा उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रैक्टिस सेट 3.4 का अगला क्वेश्चन है एंड यही क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा एंड उसके बाद आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा क्योंकि आज सिर्फ दो ही लेक्चर कराना है दो ही क्वेश्चन कराना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही में हम लोग का रिमेनिंग जो क्वेश्चन होगा इस प्रैक्टिस सेट का ये आपको मुझे होमवर्क देना है दैट्स वाई ओके okay. तो रफ कर लिया हमने एंड फटाफट से क्वेश्चन नंबर टू का हेडिंग डाल देते हैं देखते हैं क्या टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू ठीक है क्या दिया है क्वेश्चन नंबर टू में हेडिंग डाल दिया क्वेश्चन नंबर टू मैं रीड करके दिखा रहा हूं एक आदमी है ए मैन बोरोस एट थाउजेंड रुपीज एंड एग्रीज टू रीपे विद ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी इन ईयर मतलब 12 महीना होता है एक साल में 12 मंथ्स लिखा हुआ है 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट होता है तो एक आदमी है जिसने 8000 किसी से उधार लिए होंगे ठीक है इमेजिन करो 8000 एक आदमी ने आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू आप देख सकते हो प्रैक्टिस से 3.4 पेज नंबर 78 आपको दिख जाएगा कि एक मैन है एक आदमी है जिसने आठ रुपए किसी से बोरो किया एंड ये एग्री वे बोरो किया कि अगर मैं आठ आपसे ले रहा हूं तो मैं बारह महीने में आपको एक हजार एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर दूंगा मतलब आठ हजार प्लस वन ये मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा लेकिन आपको जो पेमेंट करूंगा मैं इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करूंगा बारह बार यानी ट्वेल्व मंथ में इंस्टॉलमेंट में हर महीने आपको दूंगा और जो हर महीने का इंस्टॉलमेंट है यहां पर बोला हुआ है इच इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन द सीडिंग वन बाय फोर्टी रुपीज मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो होगा वो उसके पहले वाले से चालीस रुपए कम होगा यानी कि माइनस फोर्टी होगा ठीक है ना अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने सौ रुपए दिया फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोग खाली सोचो मैं आपको बताऊंगा सोल्व करके लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैंने ये महीने में सौ रुपया दिया तो अगले महीने में चालीस रुपया कम दूंगा यानी कि साठ रुपया दूंगा फिर उसके अगले महीने में साठ रुपया माइनस फोर्टी यानी बीस रुपया दूंगा तो इस तरह से वो दे रहा है ठीक है जो भी वो देगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस इंस्टॉलमेंट इज लेस देन फोर्टी रुपीज हो गया तो हमें पूछा है फाइंड
वहां पे वो दिया हुआ है क्वेश्चन में वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज का इंटरेस्ट लग रहा है ठीक है तो टोटल उसको कितना पैसा देना पड़ेगा तो टोटल मनी जो होगा जो पूरा पैसा जो उसको देना पड़ेगा टोटल मनी वो कितना देना पड़ेगा आठ हजार प्लस वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज देना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा नौ हजार कितना हो जाएगा इक्वल टू करके देखो दोस्तों इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आठ हजार प्लस एक हजार तीन सौ साठ यानी कि नौ हजार तीन सौ साठ हो जाएगा वन नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज उसको देना पड़ेगा क्लियर है ये चीज हो गया अब बात कर लेते आगे अब ये तो टोटल मनी मुझे समझ में आ गया कि टोटल मनी चलो इतना लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक जो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो नॉर्मली इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो टोटल मनी तो मुझे मिल गया चलो नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज है ठीक है ना यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कितने बार में दे रहा है वो कितना इंस्टॉलमेंट में दे रहा है बारह इंस्टॉलमेंट में दे रहा है इसका मतलब मेरा जो एन है वो कितना हो जाएगा ट्वेल्व मेरा एन बारह हो गया क्योंकि उसको बारह इंस्टॉलमेंट में पूरे साल भर में देना है तो एन मेरा बारह हो गया अब एक चीज और बोला जो मैंने बोला आपको कि अगला जो इंस्टॉलमेंट है यानी कि हर इंस्टॉलमेंट के बाद जो अगला इंस्टॉलमेंट है वो चालीस रुपए कम है यानी कि जो हर इंस्टॉलमेंट के बीच का जो रुपीज है वो कितने से कम हो रहा है चालीस से कम हो रहा है इसका मतलब वो क्या दिया हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है जो कि माइनस फोर्टी यानी कम हो रहा है ना तो माइनस फोर्टी तो ये देखो यही समझने वाली बात होती है कोई भी थियोटिकल क्वेश्चन जब दिया होता है तो उसको आप समझो कि क्या दिया है क्योंकि एन टू एन हम लोग को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही फॉर्मुला लगने वाला है टी लगने वाला है एस का फॉर्मुला जो हमने पहले पढ़ा है वही सब लगने वाला है बस यहाँ पे क्या दिया थियरी में लिख के दे दिया है आपको वो चीज आपको समझना पड़ेगा तो थियरी में लिख के जो दिया है वो समझ लिया आपने कि एन मेरा बारह है डी मेरा माइनस चालीस है चालीस है और ए जो होता है यानी कि पहला टर्म ए जो होता है वो आपको दिया है क्या वो आपको निकालने बोला है कि आपका पहला टर्म यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो आपको निकालना है और आखिरी भी निकालना है यानी कि ए भी निकालना है और जो टी एन होगा टी एन मतलब आखिरी टर्म जो होगा वो भी आपको निकालना है तो ए और टी एन ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क क्लियर है समझ में आ गया दोस्तों अब यह चीज तो आपको समझ में आया लेकिन टोटल पैसा जो है टोटल पैसा कितना दे रहा है वो नौ हजार तीन सौ साठ रुपए तो ये क्या है आपका एस एस मतलब टोटल सम ऑफ मनी टोटल सम ऑफ मनी कितने महीने में दे रहा है बारह महीने में यानी कि एस ऑफ ट्वेल्व एस ट्वेल्व ना बारह महीने में दे रहा है तो सम ऑफ टोटल ट्वेल्व मंथ का जो मनी है वो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है हमने निकाल लिया अभी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज ये हमें पता है रुपीज मत लिखो फिलहाल में डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिखो नाइन एक फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों क्या पता है कि एस एन जो होता है वो एन अपॉन टू होता है ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी होता है ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल सकते हैं एस एन जो है आपका कितना है एस टू है कितना वैल्यू है नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी डाल दिया एस एन की जगह पे एस एन मतलब एस टू एल ही है ना तो नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी डाल दिया इज इक्वल टू एन कितना है एन मेरा बारह है बारह बार डाल दिया बारह बाय टू हो गया ब्रैकेट में टू मल्टीप्लाई बाय ए मुझे पता नहीं है तो ए वैसे ही रखूंगा ठीक है प्लस एन मुझे पता है फिर से ट्वेल्व है तो ट्वेल्व माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी कितना है माइनस चालीस डाल दिया मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर्टी ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों Uh, ये सेम रहेगा दैट इज 9,360 थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई टू कितना हो जाता है सिक्स ब्रैकेट में टू ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन इलेवन होता है इलेवन मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर्टी इज माइनस फोर हंड्रेड एंड फोर्टी तो माइनस चार सौ चालीस हो गया इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे ये छे को मैं इधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा इसको यहां पर मैं सोल्व करके दिखाता हूं आप लोग के लिए ठीक है दैट इज नाइन जो था उसको मैंने नीचे भेज दिया सिक्स सिक्स जो है इसको नीचे भेज दिया तो ये हो गया इज इक्वल टू अंदर क्या बचेगा टू ए माइनस चार सौ चालीस टू ए माइनस चार सौ चालीस बचा ये इसको डिवाइड करो नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी को सिक्स से डिवाइड करोगे तो आता है आपका वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी ये दोनों को डिवाइड करके इतना आता है ठीक है करके देख लेना मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी लिख के तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू ए माइनस फोर फोर्टी तो आप देखोगे माइनस फोर फोर्टी को इधर ले लेता हूँ अपने पास ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस फोर हंड्रेड फोर्टी हो जाएगा और उधर अकेला टू ए बच जाएगा तो हमारा ए कितना हो जाएगा दोस्तों ए जो हो जाएगा वो इधर को प्लस करके कितना होता है टू होता है इधर को प्लस करके टू थाउजेंड बाय हो जाएगा यानी कि आपका ए आ गया वन यानी कि आपका जो पहला टर्म है ए पहला टर्म होता है ना यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट उसको कितना देना पड़ा हजार रुपया देना पड़ा उसको पहला इंस्टॉलमेंट ए जो है हजार रुपया देना पड़ेगा अब ये तो हो गया हमारा पहला आंसर कि आप उसको पहला इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ा होगा हजार रुपया देना पड़ेगा अब अगला उसमें एक और पूछा है कि पहला पूछा हजार एंड दूसरा कितना देना पड़ेगा दूसरा नहीं सॉरी लास्ट वाला कितना देना पड़ेगा यह आपको पूछा हुआ है तो लास्ट हम लोग का क्या होता है टीएन होता है तो टीएन यानी कि टी बारवा बारवा इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है तो टी बारवा कैसे निकालते हैं एक फॉर्मुला है ए
ठीक है मतलब उसको पहली बार जो पहला इंस्टॉलमेंट देना पड़ा टोटल उसने कितना लिया था नौ आठ हजार रुपया लिया था फिर उस पर तेरह एक हजार तीन सौ साठ रुपया इंटरेस्ट भी लग रहा था तो उसको इंस्टॉलमेंट मतलब बारह बार में उसको इंस्टॉलमेंट दे रहा है हर महीने बारह बार में उसको इंस्टॉलमेंट देना है तो पहले महीने उसने हजार दिया होगा फिर अगले महीने हजार से थोड़ा कम चालीस कम दिया होगा फिर उसके अगले महीने चालीस और कम दिया होगा उसके और महीने चालीस कम तो ऐसे करते करते जब वो बारहवें महीने में यानी कि आखिरी महीने में पहुंचा तो बारहवें महीने में उसको देना पड़ा सिर्फ और सिर्फ पांच तो यही आपका आंसर है दोस्तों जो आपको निकालना था कि पहली बार में पहला इंस्टॉलमेंट उसको हजार रुपया देना पड़ा और आखिरी बार में उसको देना पड़ा पांच सौ साठ रुपया और ऐसे करते करते उसका जो भी पैसा कर्ज लिया था उसने जो उधार लिया था वो उसका फिटूस हो गया यानी कि पूरा क्लियर हो गया क्लियर है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से एंड बहुत ही नीटली एंड क्लियरली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा दोस्तों जिस तरह से हम समझाते हैं आपको और ईच एंड एवरी पॉइंट आपको जो भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट होता है ये हम आपको क्लियर करा के देते हैं यहाँ पे एंड मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हंड्रेड क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पे जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है ये तो हमारा थियोरटिकल बहुत हमने अच्छे से करा दिया तो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स ये जरूर से एक बार ट्राई करना क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों बस थियोरटिकल्स को समझना है और उसको न्यूमेरिकल में लिखना है और आपका जो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है पहले भी वही यूज करके सॉल्व करना है बहुत ईजी एक बार कोशिश करो हंड्रेड आपको आएगा इतना मुझे आप लोग पर विश्वास हो क्योंकि आप लोग जो है बहुत अच्छे एंड टैलेंटेड स्टूडेंट हो ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ रिमेनिंग एग्जाम्पल्स होमवर्क दे रहा हूँ जरूर से कर लेना एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर थ्री एरिथमेटिक प्रोग्रेस ये होता है हमारा आज फाइनली यहां पे कंप्लीट तो चैप्टर नंबर थ्री एथमेटिक प्रोग्रेशन इज कंप्लीटेड रिमेनिंग एग्जांपल इज योर होमवर्क तो जरूर से कर लेना आने वाला जो लेक्चर रहेगा यानी कि जो अगला Uh, इस पर्टिकुलर uh, मैथ्स का जो लेक्चर लेके आऊंगा टेंथ स्टैंडर्ड के लिए वो मैं एक नया चैप्टर एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए चालू करूंगा या फिर एलजब्रा या फिर ज्योमेट्री जो दोनों में से जो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए बस हमारे साथ बने रहिए दोस्तों एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना पूरा चैप्टर कैसा लगा है प्लीज अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कितना प्रैक्टिकल चीज था आज मैंने सीखा जो आज आपको सिखाया है दोस्तों कितना रियल लाइफ में यूज होने वाला लेक्चर है तो फटाफट से सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना सो दैट उनको भी ये काम आ जाए एंड वो लोग भी बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज सीख सके ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार के रेगुलर लेक्चर्स एंड बहुत ही बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज लेते रहने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेलाइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय